ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും പാതസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണിലെ തൈരാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത് അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു മുട്ടയാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിലെ പാപ്രിക്ക പൊടിയാണ് പാപ്രിക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഹോട്ട് സോസാണ് അതും കുറച്ച് അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പിലെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ആണേ അതൊരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണിലെ ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് ഇഞ്ചി പൊടിയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂണിൽ പിന്നെ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അഥവാ അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താലും മതി കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണിലെ ചിക്കൻ്റെ പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ഈ പൊടികളൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന വിധത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ചില ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മൾ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് പുറമേ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഉള്ളിൽ തീരെ കുക്ക് ആവാതെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം ചെയ്യാം അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ ടൈം കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം സ്ട്രിപ്സ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇത്
ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടാണ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ചൂടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അത്രയും നല്ല ചൂടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അധികം സോസ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഇവിടെ മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കാനുണ്ട് ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കൽ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കരുത് ഒരു സ്പൂണിലെ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ട് സോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓട്ട് സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല കെച്ചപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച സ്ട്രിപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്